Jodi chiama Natsuko Shibuya, una sua amica che fa la maestra elementare, per ricordarle l'appuntamento che avevano fissato per la serata. Shibuya è indaffarata, perciò l'incontro viene rimandato. Nel frattempo, Barbon e Belmot sono in macchina ad attendere proprio la maestra. Amuro afferma che Natsuko è una sua cliente e, sa e sarà proprio lei a fornire il tassello mancante. Conan, all'uscita da scuola, sale in macchina con Jody e le chiede di riferire ai suoi colleghi dell'FBI di non far trapelare nulla di ciò che è accaduto a Rikumishi Kusuda. Conan, inoltre, sta per rivelare a Jody qualcosa sul muro, ma in quell'istante il cellulare della donna squilla. Takagi, che si trova sulla scena del crimine, racconta a Jody dell'incidente avvenuto a Natsuko. La polizia sta contattando tutte le persone che avevano chiamato Shibuya nei giorni precedenti. Kamel è stato convocato perché Jody aveva utilizzato il suo cellulare la sera prima per chiamare l'insegnante. Nella scuola di Natsuko vengono riuniti tutti i sospettati del tentato assassinio, tra i quali figura anche Barbon, visto che anche il suo numero di cellulare è presente nella cronologia delle chiamate del cellulare della vittima. Barbon dimostra subito di provare un profondo astio nei confronti dei due agenti dell'FBI, e in particolare dell'FBI stessa. Inoltre, Barbon dice a Jody e Camel di andarsene via dal suo Giappone. In quel momento, Conan prende da parte Amuro per chiedergli se lui è un nemico delle persone cattive, ma Amuro lo smentisce dicendogli che ha frainteso qualcosa sul suo conto. Conan riflette sugli avvenimenti del Beltry Express ed in particolare sul fatto che Barbon non abbia tentato attivamente di uccidere Ai, sul modo in cui è reagito alla parola zero. Conan inizia a pensare che Amuro possa far parte della cosiddetta pulizia segreta, soprannominata Zero perché è un'organizzazione che non esiste e il cui scopo è quello di preservare la sicurezza del Giappone. Conan è molto spaventato perché se Amuro facesse veramente parte dell'organizzazione allora tutto il piano architettato con Akai verrebbe scoperto, ma si rende conto che a Barbon manca ancora un'informazione. Jody rivela a Conan che Shibuya non ricordava di aver inviato l'SMS contenente l'invito ad uscire insieme. Inoltre, il cellulare di Jody era scarico e per chiamare Natsuko, Jody ha utilizzato quello di Kamel e ciò lo spaventa molto. Risolto il caso, irrompe un insegnante della scuola che riferisce di aver ricevuto una chiamata dall'ospedale nella quale viene comunicato che Natsuko è in condizioni critiche. Conan, Kamel e Jody si precipitano all'ospedale. Però arriva anche Amuro e prima che Kamel attraversi l'ingresso lo provoca dicendogli che è uno che si lascia sfuggire le informazioni. Nel frattempo Conan e Jody constatano di essere stati raggirati perché Shibuya sta bene. Amuro chiede a Kamel se riconosce Rikumishi Kusuda, ma Kamel risponde di no. Amuro lo incalza ma in quel momento arriva Jody che lo tira indietro affinché non riveli nulla. Jody chiede conferma a Kamel del suo silenzio. E Kamel risponde di non aver detto nulla sul suicidio di Rikumishi Kusuda. Con un sorriso beffardo, Jody ringrazia Kamel e se ne va, ma poco dopo si scopre che era Belmot travestita. Resisi conto di essere stati raggirati da Balbon e Belmot, Jody e Kamel si chiedono quale vantaggio possa avere a muro da sapere che Kusuda si è sparato nella sua auto. Conan, invece, è molto spaventato. Barbon, discutendo in macchina con Belmot, è fermamente convinto che Akai abbia finto la sua morte e quindi decide di verificare questa sua deduzione presentandosi a casa di Subaru Okiya. Mentre Jody e Kamli si recano al passo di Raiha, Barbon inizia ad illustrare a Subaru la sua deduzione, spiegando che il sangue finto sulla testa di Akai potrebbe essere stato inventato dal dottor Agasa. Barbon continua dicendo che il cellulare di Conan è stato fatto toccare i tre sospetti all'ospedale e che quando Kai lo toccò con la mano destra mise della colla sulle dita per non lasciare impronte, spiegando così la caduta della lattina di caffè. Alla stessa conclusione arrivano anche Jody e Kamel e deducono anche che il corpo bruciato nell'auto era in realtà quello di Rikumishi Kusuda e che grazie al cellulare toccato da quest'ultimo Conan ha potuto così ingannare sia l'FBI che l'organizzazione. Amuro continua nella sua deduzione spiegando altri dettagli e affermando che dietro al piano c'era in realtà Conan, grazie alla frase detta da Kai prima che Ki gli sparasse. Nel frattempo alcune auto stanno inseguendo la macchina dei due agenti dell'FBI. Amuro spiega a Subaru che sono suoi complici e che se non avesse risposto correttamente alle sue domande avrebbe ucciso i due agenti. 
A muro gli intima di togliersi una mascherina e gli dice che sotto al suo collo alto è nascosto un dispositivo cambia voce, ma resta deluso di non trovarmi niente. Nel frattempo alla TV c'è la premiazione dei Academy Awards e Yusaku Kudo è presente perché è vincitore di una delle statuette. Intanto, al passo di Raiha, quando ormai sembra che gli uomini di Amur siano per catturare Jody e Camel, compare nel sedile posteriore dell'auto dei due agenti dell'FBI proprio Shuichi Akai, che intima a Camel di aprire il tettuccio. Amuro riceve una telefonata dai suoi uomini, che gli dicono di aver trovato Shuichi Akai. Quest'ultimo spiega a Jody che sta andando tutto come previsto da Conan. Akai impugna una pistola e spara la gomma ad uno delle auto degli inseguitori in movimento, bloccando così tutte le altre. L'uomo decide però di fermarsi per fare uno scambio. Chiede quindi il telefono che ha in mano uno degli uomini in collegamento con Amuro e cede la pistola con cui ha sparato. Amuro e Akai arrivano così al confronto. La gente dell'FBI dice a Barbon che sospettava della sua identità di infiltrato fin dai tempi dell'organizzazione e che grazie a Conan, che gli ha rivelato il suo soprannome Zero, ha scoperto il suo vero nome, Ray Furuya. Barbon aveva intenzione di catturare la gente dell'FBI per scalare velocemente le gerarchie dell'organizzazione, ma Kai raccomanda a Barbon di non perdere di vista il vero obiettivo. Inoltre, gli chiede scusa per ciò che è successo in passato a un imprecisato lui. Conclusa la telefonata, Amure chiede a Subaru per quale motivo abbia fatto entrare in uno sconosciuto in casa sua, e lui gli risponde che sembrava volesse dire qualcosa di importante e che fosse un uomo delle consegne insolitamente loquace. Una volta andato via Barbon, Subaru rileva possibili cimici all'interno della casa e, constatato che non ve ne sono, entra in una stanza adiacente dove Conan parlava al posto di Subaru attraverso un microfono piazzato nella mascherina. L'uomo si toglie la maschera e si rivela essere proprio Yusaku Kudo, mentre la prima azione dei Academy Awards si è recato a Yukiko travestitasi a sua volta dal marito. Yukiko ripristina il travestimento di Akai in Subaru. Si apprende inoltre da Akai che il James Black era a conoscenza di tutto fin dall'inizio. Akai, infatti, toccò la mano di James per impedirgli di chiamare Jody dopo che lui era stato chiamato da Kir e lui capì immediatamente le intenzioni della gente dell'FBI. Akai spiega a Jody che non avrebbe potuto dirlo anche a lei e Camel perché infatti sono stati messi alla prova da Barbon, travestitosi da Akai per vedere se era stato veramente ucciso. Nel frattempo, Amur e Belmont sono in auto e lei gli rivela che Jean ha intenzione di fare qualcosa per tutti questi infiltrati che nel tempo si sono intromessi nell'organizzazione. Fra questi c'era anche un certo Scotch, che in passato è stato ucciso prima che gli uomini in nero scoprissero la sua vera identità. Akai, nelle vesti di Subaru, mostra un messaggio a Jody e Kamel inviato di Dakir. Il messaggio comprende solo tre lettere, R, U, M, che formano ovviamente la parola RUM. Akai è convinto di aver già sentito quel nome in codice associato ad una delle personalità di spicco dell'organizzazione, addirittura più importante di Jin. Conan ascolta tutto da una microspia posizionata nella stanza e comprende che un pezzo grosso dell'organizzazione si è iniziato a muovere sulle loro tracce.